Hallelujah. Hallelujah. Glory to Dios. Glory to God. Good morning. Buenos días. It is so nice to see everybody. Give somebody a high three. Dele a alguien un tres. High three. Or you can give them a high five. O le puede dar un cinco. But you can be seated in the house of God. Tome asiento en la casa de Dios. It is so nice to see everybody this morning. Qué bueno verlos a todos en esta mañana. And how many of you are hungry to hear the, the voice of God? And so that's what we're going to talk about in just a moment. De eso vamos a hablar en un momento. But I want to just thank once again Apostle Guillermo Maldonado and Anna for inviting me to come and to speak to you today. Let's take a moment to pray for them. Tomemos un momento y oremos por ellos. Uh, can we pray for them? Podemos orar por ellos? Heavenly Father, today Padre Celestial, hoy, we come before your glorious throne. Venimos ante tu trono glorioso. We lift up the Maldonados to you. Levantamos a los Maldonados ante ti. And we pray that you would protect them. Oramos que los protejas. That you would continue to give them health and life. Sigas dándoles salud y larga vida. That you would raise up their voice. Que levantes sus voces. Even stronger than before. Aún más fuerte que and antes. And that they would come into a greater grace. Y que entren en una gracia mayor. A new level of power. Nuevo nivel de poder. A new level of influence. Nuevo nivel de influencia. Lord, I pray that you would bless them greater. Señor, oro que los bendigas aún más. And cause every heart desire. Y hagas que todo deseo del corazón. To come to pass. Se cumpla. Oh, Father, we thank you. Padre, te damos gracias. For their sacrifice. Por su sacrificio. We thank you for their lives. Gracias por sus vidas. Now bless them, we pray. Ahora oramos que los bendigas. Bless this great ministry. Bendice este gran ministerio. Bless this church. Bendice esta iglesia. And we thank you for it. Y te damos gracias por In ello. Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 How many of you have your, your phones? I want you to go to my Facebook page if you'd like. Quiero que vaya a mi página de Facebook si quiere. You can type in Hank and Brenda. Puede poner Hank and Brenda. One Voice Ministries. One Voice Ministries. And you'll see the Facebook page. Y usted va a ver la página web. And I'd love to Facebook. connect with you by way of Facebook. Y me quisiera conectar con ustedes a través del Facebook. I'm learning how to do Twitter. Estoy aprendiendo cómo se hace el Twitter. Uh, my 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 Sons have to help me do Twitter. Mis hijos me tienen que ayudar a hacer el Twitter. And they're trying to tell me to do this thing called Periscope. You heard of that? Y están tratando de que yo haga algo que se llama Periscopio. And they said, Dad, you need to get Periscopes. You can get on there and prophesy. Me dicen, Papá, tienes que conseguir el Periscopio para que puedas profetizar. So how many have Periscope? ¿Cuántos tienen Periscope? You think that's a good idea? ¿Crees que es buena idea o no? So we'll, we'll learn how to do that as well. I'm learning as I get older. Estoy aprendiendo mientras me pongo más viejo. To not get so set in my ways. A no quedarme tan cuadrado. How many of you find the older you get? ¿Cuántos se han dado cuenta que mientras más viejos uno se pone? Sometimes the more set in your ways you become. A veces más cuadrado uno se vuelve. Anyway, I greet you in the name of Jesus. Bueno, los saludo en el nombre de Jesús. And I'm excited about today's time together. Estoy emocionado por el tiempo que podemos tener juntos hoy. Because I believe we're going to activate you. Por cuanto creo que vamos a activarle. You're going to be imparted to. Se le vamos a impartir. And I believe the Holy Spirit's going to minister to you. Creo que el Espíritu Santo les va a ministrar. Before I start, though, I want to ask a question. Pero antes de comenzar, yo le hago una pregunta. I met a wonderful little lady from Venezuela that gave me this chocolate. Did she come to the service Cono today? Conocí una dama maravillosa de Venezuela que me regaló este chocolate. Y está aquí hoy. I just wanted to thank her for that properly. Le quería dar una gracias por eso. She didn't speak English and I only have poquito español. Porque ella no habla inglés y yo un poquito de español. But uh, my heart is very very glad. Pero mi corazón está so, muy contento. Thank you for that. Muchas gracias. All right, let's open our Bibles today. Abramos la Biblia hoy. To Mark chapter 8. A Marcos 8. Now, you saw yesterday the operation of the prophetic. Ayer usted vio la operación de lo profético. Today or this morning, hoy o más bien esta mañana, I want to be very practical. Quiero ser muy práctico. I want to take my prophet hat off for a moment. Quiero quitarme el sombrero de profeta. And I want to teach you. Y le quiero enseñar. I'm not trying to make you shout today. No estoy tratando de hacer que usted grite. I want you to listen. Quiero que escuche. I want to instruct you. Quiero darle instrucción. So that you can hear the voice of God more clearly. Para que usted pueda escuchar la voz de Dios más claramente. And so let's take our time. Así que tomemos nuestro tiempo. Let's learn how to do this. Aprendamos cómo hacerlo. Let me be practical with you. Déjeme ser práctico con usted. And I believe when we walk away today. Y creo que cuando salgamos hoy. That you're going to go to another level. Que usted irá a 
otro nivel. How many ready to go to another level? ¿Cuántos están listos para ir a otro nivel? In Mark chapter 8, we talked about this yesterday. Ayer hablamos de esto en Marcos capítulo 8. Jesus in Mark chapter 8. En Marcos 8, Jesús. In verse 23. En el versículo 23. In those days. En esos días. There was a great multitude that came to Jesus. Una gran multitud vino a Jesús. And there was a blind man. Y un ciego. Now notice it says he led him out of the town. Mire que dice que le sacó fuera de la aldea. Now here's why that's important that Jesus led him out of the town. Ahora le digo por qué es importante que Jesús lo sacó de la aldea. This man was blind. Este hombre era ciego. Mankind made cities or towns. En la humanidad hizo ciudades o aldeas. So when his eyes would begin to be open, así que cuando sus ojos se abrieran, the Lord did not want him to see man's perspective. El Señor no quería que él viera la perspectiva del hombre, but to see God's perspective. Sino la perspectiva de so, Dios. Notice what Jesus does. Mire lo que hace Jesús. He takes him from the city. Lo saca de la aldea. And he brings him into the wilderness. Y lo trae a un lugar desierto. Who created the wilderness? Quien creó ese lugar? God created the wilderness. Dios lo creó. Now notice what happens as you follow this story. Mire lo que ocurre mientras usted ve la historia. Jesus begins to spit on his eyes. Jesús es, le escupe en el ojo. And he asked him, "Do you see anything?" Y le dice, "¿Ves algo?" See, most people, if you ask them, do you see anything? La mayor parte de las personas, si usted le pregunta, ¿ves algo? They say, well, I haven't had a dream in a long time. Dice, bueno, hace tiempo no he tenido un sueño. I haven't had a vision ever. Uh, nunca he tenido visión. I don't know if I've ever seen in the Spirit. No sé siquiera si he visto en el Espíritu. But Jesus wants to do something. Pero Jesús quiere hacer algo. He was anointed. Él estaba ungido. The Bible says in Luke chapter 4, verse 18. Dice la Biblia en Lucas 4, 18. To bring recovery of sight. Para traer vista. To those that are blind a los ciegos. in other words he wants to give you spiritual sight en otras palabras, te quiere dar vista espiritual. not just natural sight no solamente vista natural. you are part of a prophetic time Eres parte de un tiempo profético. Because how many are familiar with the day of Pentecost? Porque cuántos conocen el día de Pentecostés? When the day of Pentecost had finally come. Cuando finalmente vino el día de Pentecostés. We know the Holy Spirit was poured out. Sabemos que el Espíritu Santo fue derramado. And then Peter stands up and he begins to explain it in verse 16. Pedro se para y lo comienza a explicar en el versículo 16. And this is the generation that you are part of. Y esta es la generación de la cual usted es parte. Acts 2:16. Watch what Peter Hechos 2, 16. Mire lo que dice Pedro. He says, this that you see. Dice, esto que están viendo. Is this is that, saith the Lord. Es aquello, dice el Señor. That the Lord spoke through the prophet Joel. Que el Señor habló a través del profeta Joel. That in the last days, saith the Lord. Que en los últimos días, dice el Señor. How many believe we're in the last days? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días? I will pour out of my spirit upon all flesh. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Your sons and daughters shall prophesy. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Are you prophesying? ¿Está usted profetizando? You're part of this generation. Usted es parte de esa generación. You're part of the right. Es parte de ese derecho. He says, upon my servants and my handmaidens in those days. Dice sobre mis siervos y mis siervas en aquel día. I will pour out of my spirit. Derramaré de mi espíritu. And they'll prophesy. Y profetizarán. Young men are going to have visions. Jóvenes tendrán visiones. Do you have any young men, young women? Tenemos algunos jóvenes, jovencitas aquí. You ought to be able to see visions. Usted ha de tener visiones. Upon my uh, old men, they shall have Dreams. Y los ancianos tendrán sueños. Anybody, you don't want to admit it, but you're a little older. Alguien quizás no lo quiera admitir, pero ya está un poquito mayor. Then you should be getting spiritual dreams. Se supone que usted tenga sueños espirituales. You know what God does with me when I get very busy? Sabe lo que Dios hace conmigo cuando yo me pongo muy ocupado? He starts accelerating dreams in my life. Empieza a acelerar los sueños en mi vida. And so one day I asked him, I said, God, how come it seems like the busier I get in the natural? Y a veces le dije, Dios, ¿por qué mientras más ocupado Estoy en lo natural. The more spiritual dreams that I seem to have. Tengo más sueños espirituales. He said that's the only time I can get you to slow down. <laughs> Dice porque es el único momento en que puedo hacer que tú aguantes Where y I escuches. Where I can speak to you. Donde te puedo hablar. 
So God uses dreams to speak to us when we are still. Así que Dios usa los sueños para hablarnos cuando estamos tranquilos. Every person in here needs to be asking God. Toda persona aquí debe preguntarle a Dios. For dreams and visions. Que le dé sueños y visiones. And to prophesy. Y profetizar. So we go back to the story in Mark chapter 8. Así que regresamos a la historia Marcos 8. And notice Jesus makes him look up. Y mire que Jesús hace que él mire hacia arriba. The reason Jesus made him look up la razón que Jesús le hace ver hacia arriba is because if you're going to see in the spirit correctly, es porque si uno ha de ver en el espíritu de una forma correcta, you got to train your eyes. Uno tiene que mirar con los you ojos. You cannot judge by any by all the things you see in the natural. Que no puede juzgar por todo lo que usted ve en lo natural. You know why I don't get caught up in doom and gloom and evil? ¿Sabe por qué no me cae eso de todo lo malo que está pasando. You know why I'm not bound up with fear? ¿Sabe por qué no estoy lleno de temor? Is not causing me to get all concerned. ¿Sabe por qué esta lección en América no me está preocupando? Yeah, I'm concerned in my spirit. Sí, en mi espíritu estoy preocupado. It's, it's because I don't watch TV. Pero es porque yo no veo la televisión. I don't sit before the television and listen to the news. No me siento delante de la televisión a escuchar las noticias. Because when I open my mouth, porque cuando yo abro mi boca, I want God's perspective. Yo quiero la perspectiva de Dios. I don't care what man's perspective. No importa la perspectiva del hombre. So I can give to you a true word from heaven. Para darle una verdadera palabra del cielo. That isn't influenced by something I saw or something that I hear. Que no tiene influencia de algo que vi o algo que oí. So Jesus is asking you today. What do you see? Jesús le hace la pregunta, ¿qué ves? And notice when this man's eyes were open, he saw men as trees. Y mire que cuando se le abrieron los ojos, él vio a los hombres como si fuesen árboles. In other words, there's a move of God that is happening. En otras palabras, hay un mover de Dios que está and ocurriendo. It's in the process, a movement of men. Y en el es un proceso, un movimiento de hombres. The, the supernatural being released to you and over you. Lo sobrenatural siendo desatado sobre usted y en usted. And so you ask, you have to. Ask Ask yourself. Así que usted se hace la pregunta, How hungry am I? ¿Qué tanta hambre How tengo? bad do I want to hear from God? ¿Qué tanto quiero escuchar de Dios? How much do I want to see? ¿Cuánto quiero ver? Now let me tell you this real quick. Y le digo esto rápidamente. Write this scripture down. Escribe esta escritura. In Revelation chapter 4 verse 1. En Apocalipsis 4, 1, there was a door open in heaven. Se abrió una puerta en el cielo. Do you know there's a door open right now in heaven? Sabe que ahora mismo hay una puerta abierta en el cielo. You have spiritual access. Usted tiene acceso espiritual. All the time. Todo el tiempo. And how you access through that door? Y como usted lleva tiene acceso a través de esa puerta to know first of all what your rights are. Es conociendo primero que todo cuáles son sus derechos. You are a son and daughter. Usted es un hijo, una hija. You have a right to have the father speak to you. Usted tiene un derecho a que su padre le hable. You have a right to hear his voice. Usted tiene un derecho a escuchar su voz. This door is already open. Esta puerta ya está abierta. You don't have to force it open. No tiene que forzarla. Now here's the thing, we don't want to get caught up in the second heaven. Ahora, pero no nos queremos quedar en el segundo cielo. Where you hear certain things and you just report what the enemy is saying. Donde uno escucha ciertas cosas y reporta lo que el enemigo está diciendo. You need to be in the third heaven where the door is open with intimacy with God. Usted tiene que estar en ese tercer cielo donde la puerta está abierta para tener intimidad con Dios. See, God said these words about Moses. He said to to uh, to Miriam and Aaron. Just what he said. Estas palabras a Moisés acerca de Miriam y Aarón. He said, "I speak to you in visions and dreams." Dijo ustedes, yo le hablo en sueños y visiones. Not so with my servant Moses. Pero no será así con mi siervo Moisés. I speak to him face to face. A él le hablo cara a cara. The highest level of hearing the voice of God. El nivel más alto de escuchar la voz de Dios comes from your intimacy with him. Viene de su intimidad con él. You say, I want to know how to hear from God. Se dice, yo quiero saber cómo escuchar de Dios. Spend time with Him. Pase tiempo con él. Love Him. Amele. Worship Him. Adórele. Sometimes I go into my times of prayer. A veces voy en tiempos de oración. And I say to Him, I am not here to ask you for anything. Y le digo, no estoy aquí para pedirte nada. I just want to be with you. Solo quiero estar contigo. I just want to be with you. Solo quiero estar contigo. And then He begins to speak to me. Y él comienza a hablarme. And he asked me a question one day. Y un día me hizo una pregunta. He said, "Do you think that you can remember everything I say to you?" Dijo, "¿Tú crees que te puedes recordar todo lo que yo te digo?" I said, "No." Le dije, "No." He said, "Then why do you come before me without something to write with?" Y dice, "Entonces por qué vienes ante mí sin algo para escribir?" You're not expecting. No estás esperando algo. 
So I always bring a notebook. Así que siempre traigo una libreta. And I listen. Y escucho. What would you say to me? ¿Qué me dirías? What is on your heart? ¿Qué está en tu corazón? What do you want to speak? ¿Qué quieres hablar? And you'll be surprised. Y usted se sorprendería. The second thing is when I'm with God through that door. Lo segundo es cuando estoy con Dios a través de esa puerta. It's very very important. Es muy importante. That you understand that you have a relationship with God. Que usted entienda que usted tiene una relación con Dios. In other words, it's not a one-way conversation. En otras palabras, no es una conversación que tiene una sola dirección. Most people go into their prayer closet. La mayor parte de la gente van a su lugar para orar. And give their list to God. Y le dan toda su lista a Dios. Oh, Father, bless my kids. Padre, bendice a mis hijos. Bless my wife. Bendice a mi esposa. Bless my car. Bendice mi carro. Bless my dogs. Bendice mis perros. Bless my chicken. Bendice mi gallina. Bless the goat. Bendice los cabros. Bless my nation. Bendice mi nación. Let me thank you, Father, for this in Jesus' name. Gracias, Padre, por todo eso en el nombre de Jesús. Amen. Oh, I had my time with God. Ah, ya tuve mi tiempo con Dios. And God's going. Wait a minute. I, I, I I want to talk to you. You need to approach your time with God as a friendship. Como una amistad. I'm here to talk to him. Soy aquí a hablarle a and él. He's here to talk to me. Él está ahí a hablarme a mí. Now let me teach you a principle. Déjeme enseñarle un principio. If you go over to the book of Revelation, si, chapter 5. Si usted busca en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Sometimes what you think you hear. A veces lo que usted cree que oye. Is not really what it is. No es en verdad lo que es. There's more to the story. Hay más a esa historia. You see or understand quicker by what you see. Usted ve o entiende mejor por lo que ve than by what you hear. Que por lo que Look at Revelation chapter 5. I want to be very practical with you. Quiero serle muy practico. In Revelation chapter 5. Notice what the scripture says. Mire lo que dice la escritura. It says one of the elders said unto me. Dice, Vi uno que estaba a mi lado. Weep not. Me dijo, no llores. You need to put up verse put up verse 5. Versículo 5. It says behold or look the lion of the tribe of Judah. El león de la tribu de Judá. So he's telling him the lion of the tribe of Judah. Dice el león de la tribu de Judá. So now the apostle John is expecting to see the lion of the tribe of Judah. Y el apóstol Juan está esperando ver el león de la tribu de Judá. But look at verse 6. Pero mira ahora el versículo 6. When he opens his eyes. Cuando abre los ojos. He says and I saw. Dice vi. In the midst of the throne. En medio del trono. Four beasts. Cuatro seres vivientes. And stood a lamb. Y un cordero. He heard lion. Él escuchó león. And saw a lamb. Pero vio Cordero. In other words, sometimes revelation progresses. En otras palabras, a veces la revelación progresa. Sometimes the way God speaks to me. A veces de la manera en que Dios me habla. Is I get one word. Es que me da una palabra. I get one thought. Un pensamiento. I get one impression. Una impresión. That's not the whole picture. No es toda la figura. And we have to be careful that when He speaks that one word. Y tenemos que tener cuidado que cuando nos hable una palabra. That we don't think that that's all there is to the picture que, or to the story. Que no pensemos que esa es toda la historia. Are you listening? Me está escuchando. God will keep speaking to you Dios le seguirá hablando so that what you hear para que lo que usted escuche, what you perceive lo que perciba, the picture of it will become more clear. La figura sea más clara. He heard lion. Él escuchó león. He saw lamb. Pero vio cordero. You, you hear one word. Usted escucha una palabra. But if you stay with it, pero si se queda con esa, you will see more clearly. Verá más claramente. Look at John chapter 10. Mire Juan 10. You see, God wants you to grow in your ability to hear from Him. Dios quiere que usted crezca en su habilidad de escucharle. That's why, as you go to John chapter 10, I want to quote to you Hebrews 5. Por eso, mientras usted va a Juan 10, yo le quiero citar Hebreos 5. In Hebrews chapter 5, you can write this down if you're taking notes. En Hebreos 5, y usted puede escribir esto si está tomando notas. That you can have your senses exercised. Que usted puede ejercitar los sentidos. To discern both good and evil. Para discernir entre el bien y el mal. So you can increase your spiritual sensitivity. Así que usted puede aumentar su sensibilidad espiritual. You can train your spirit to be more sensitive to the voice of God. Usted puede entrenar su espíritu a ser más sensible a la voz de Dios. Let me give you an example. Uh, Paul told Timothy. Le doy un ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo. He said, "Stir up the gift of God." Le dijo, "Aviva el don de Dios." That was given to you by the laying on of my hands. Que se te fue dado por la imposición de mis manos. Now you have inside of you spiritual gifts. Ahora usted tiene dentro dones espirituales. You have on the inside of you the Holy Spirit. Usted tiene dentro el Espíritu Santo. You have to keep it stirred. Usted lo tiene que mantener agitado. How many ever made Kool-Aid before? ¿Cuántos han hecho una bebida que se llama Kool-Aid? I mean, do they have Kool-Aid in other nations? 
churches. <laughs> no sé si lo tienen en otras naciones. You put one packet of Kool-Aid Uno pone un paquetico del Kool-Aid into the cup of water en la taza de agua. and you put like uh, 20 scoops of sugar y le pone como 20 de, de azúcar. right and then you stir it up y lo mezcla todo. but if you just leave it alone Pero si lo deja tranquilo, all the contents will fall to the bottom el contenido cae todo hacia abajo. same way if you don't keep activating Igualmente, si usted no sigue prophesying profetizando, asking God to speak to you pidiéndole a Dios que le hable, speaking out what he shows you y hablando lo que él le muestre, a settling will begin to happen in your spirit Va a empezar a separarse eso en su espíritu. a great way to learn to hear the voice of God Una manera tremenda para aprender a oír la voz de Dios. Jesus told the woman at the well Jesús le dijo a la mujer en el pozo, he said God is a spirit le dijo, Dios es espíritu. and those that worship him must worship in spirit and in truth one of the ways that you increase your spiritual sensitivity or you keep things stirred up is this espiritual o lo mantiene todo mezclado es así I pray in the Holy Ghost all the time. Yo oro en el Espíritu todo el tiempo. All the time. Todo el tiempo. Why? ¿Por qué? My spirit. Mi espíritu. Connects to God's spirit. Se conecta con el espíritu de Dios. I don't know how to pray as I ought. Yo no sé cómo orar como conviene. The spirit makes intercession. Sino el espíritu hace intercesión. I walk around constantly. Camino constantemente. Praying in tongues. Orando en lenguas. Why? I'm qué? connecting spirit to spirit always. Estoy conectando siempre espíritu a espíritu. And so my spirit becomes sensitive. Así que mi espíritu se vuelve sensible. Sometimes my wife has to tell me. A veces mi esposa me tiene que decir. I've been married 27 years now. Tengo ya 27 años de casado. I got married at 23. Me casé a los 23. And she says to me, Hank, me dice, Hank, I'm on a date with you. Estoy, estamos saliendo en una Turn cita romántica. Apágalo. <laughs> Because I can go in restaurants and I can see angels. I can see demons in the corner. I can read what's going on with the waiter or the, you know, and I'm not on a date with them. Porque yo voy al restaurante y puedo ver los ángeles moviendo. Puedo ver allá los demonios. Puedo ver lo que le está pasando al mesero. Pero yo no estoy teniendo una cita romántica con ellos. And sometimes people that get around me, they say, you are crazy to be around because there's so much spiritual activity. Y la gente dice, es loco estar alrededor tuyo porque hay tanta actividad espiritual. But don't be weird. Pero no sea raro usted. Learn to be normal. Aprenda a ser normal. I'm real. Yo soy real. I don't like, I, I, I'm simple. Yo soy simple. And so uh, I have to learn to shut it down. Tengo que aprender cómo apagarlo. But I learned to create that spiritual sensitivity. Pero aprendí a crear esa sensibilidad espiritual. By continually praying in the Holy Ghost. Orando continuamente en el Espíritu Santo. Are you Santo. listening? Me está escuchando. So at any moment God can speak. En cualquier momento Dios puede hablar. He can show me something. Me puede mostrar algo. He can reveal something. Puede revelar algo. Because there's that current, that constant flow. Porque hay ese fluir right, continuo. Now watch this. Mire esto. In John chapter 10, verse 27, en Juan 10, 27, Jesus said these words. Jesús dice estas palabras. He said, my sheep dice, Mis ovejas hear my voice. Oyen mi voz. Notice, Mire, he did not say, my lambs hear my voice. ¿Quién lo dijo? Los que son las ovejas de afuera oyen mi voz. Now a sheep is a mature lamb. Una oveja, en este caso, está hablando de una madura ya. Not that lambs can't hear the voice of God. No es que las ovejas no pueden oír la voz de Dios. But it's a learning process. Pero es un proceso de aprendizaje. It's a growing process. Es un proceso de crecimiento. You don't learn to hear from God. Usted no aprende a escuchar de Dios. Perfectly overnight. Perfectamente de un día para otro. Really, you don't at all, because it's a growing process. En verdad, nunca, porque es un proceso de crecimiento. For example, I remember the first time that I heard from God. Por ejemplo, yo me recuerdo la primera vez que yo escuché de Dios ni sabía que era Dios que me estaba hablando I lived on the island of Guam. Yo vivía en la isla de Guam. My dad was in the military, the Air Force. Mi papá estaba en las fuerzas aéreas. And I was five years of age. Y yo tenía cinco años. And I remember today, I could see the sunny sky, the blue sky. Y me recuerdo hoy que podía ver el cielo azul soleado. And I was all by myself, and I was in front of my dad's car. Estaba solito delante del carro de mi papá. And all of a sudden, I heard the, this voice. I didn't know where it came from. De repente escuché esta voz, no sé ni de dónde salió. And I'll paraphrase what I heard because you know I was five years of age but I heard God and, and you that are watching please it doesn't matter how old you are you can hear the voice of God you can hear the voice of God woman you don't need to weep that's watching 
because you think that you lost the voice of God. Mujer que me estás mirando, no tienes que llorar pensando que has perdido la voz de Dios. You've not lost the voice of God. No has perdido la voz de Dios. You just got discouraged. Solo te desanimaste. So I tell you in the name of Jesus. Sí que en el nombre de Jesús yo te digo. Be encouraged. Sé animada. You're going to hear his voice again. Vas a escuchar su voz otra vez. So I was five years of age. Así que tenía cinco años. And God said to me, He said. I have put my hand upon you. Y Dios me dijo, he puesto mi mano sobre ti. He said, I want you to do what is good. Quiero que hagas lo que es bueno. And so, you know, that's a paraphrase. Eso es parafraseado. So I grew up with a fear on my life as a heathen. <laughs> Así que yo crecí con un temor en mi vida siendo un impío. Because I would be with my mom or my grandma and people would stop me. Porque estaba con mi mamá, con mi abuela y la gente me paraba. And they would say, God's hands on your life. Y me decían, la mano de Dios está sobre tu vida. And I was so shocked. I mean, I was only five years old and I heard the same thing. Y yo me quedaba en shock porque yo tenía solo cinco años y escuché la misma cosa. Except I thought his hand was on me that he would kill me if I did something bad. Excepto, yo pensaba que su mano estaba sobre mí en el sentido de que me iba a matar si yo hacía algo malo. And so... Just before I would do something, I would say, hey, you know, I don't know, you know, hey, you know, I didn't know God. I would just, you know, think twice about doing it, but Así I would... Que... Antes de yeah. hacer algo, yo decía, bueno, yo no sé si esto está bien o mal, porque no conocía a Dios en ese entonces. And I remember those words to do good, so I always tried, even as a heathen, to be a good person. Y me recuerdo de esas palabras que haga el bien, así que aún como siendo impío, yo siempre traté de hacer las cosas buenas. But you know that has led to something in my life that I will never allow to be violated. Pero eso me llevó a algo en mi vida que nunca permitiré que se viole. How many want to see God? ¿Cuántos quieren ver a Dios? The Bible says. Blessed are the pure in heart. La Biblia dice, bienaventurados los puros de corazón. They will see God. Porque ellos verán a Dios. And so God speaking to me like that, it kept my life pure. Así que el Dios hablarme de esa manera mantuvo mi vida pura. Even as a heathen, I I stayed pure. Aún como un impío, yo me permanecí puro. Because who you are privately. Porque quién usted es en privado. Is really who you are. Es en verdad quién usted es. And you can carry that presence of purity privately. Y usted puede llevar esa presencia de pureza privadamente. That when people look at you publicly, they say, "I see purity." Y cuando la gente lo ve usted públicamente dice, "Yo veo una pureza." And the more pure, pure you are, y mientras más puro usted sea, the more simple God's voice becomes. Lo más simple se vuelve la voz de Dios. Because he doesn't have to work through a bunch of other unclean things. Porque él no tiene que trabajar en medio de cosas impuras. So I got saved at 18 years of age. A los 18 años fui salvo. Just out of high school. Salí de de la escuela superior. And I began to hear the voice of God. Y comencé a escuchar la voz de Dios. And so I told the neighborhood. Le I dije al vecindario. I said, God speaks today. Dios habla hoy. They said, prove it. Me dijeron, pruébalo. And so what I did is I went and I got encyclopedias. Y lo que yo hice fue buscar las enciclopedias. And I gathered them all around the light pole. Y los traje todos alrededor de un palo. I didn't know my Bible, but I was looking through the encyclopedias. No me la Biblia, pero yo miraba la enciclopedia. <laughs> to try to prove that God still speaks today. Para comprobarle que Dios aún habla hoy. And they laughed at me, they mocked me. Y se rieron de mí, se burlaron. And so I felt so discouraged. Y estuve tan desanimado. So I went back and I prayed to the Lord. I was a young Christian. Así que regresé y oré al Señor siendo un cristiano joven. I said, joven. I know you talked to me. Y le dije, yo sé que tú me hablaste. I know it's you talking to me. Yo sé que eres tú el que me estás hablando. I don't know why I feel things about people. Yo no sé por qué yo siento cosas en personas. I don't know why I can see evil. Yo no sé por qué es que yo puedo ver el mal. And why I can see good. Y por qué puedo ver el bien. I don't know why I can tell what's going on in someone's life and see the future. Yo no sé por qué yo puedo ver lo que va a ocurrir en la vida de una persona y ver su futuro. I know you speak to me. Yo sé que tú me hablas. But I can't find it in the encyclopedia. <laughs> Pero no lo encuentro en la enciclopedia. And so I went to bed that night. Y me acosté esa noche. And the Lord gave me a dream. And this was the first real dream that I remember having. Y el Señor me dio un sueño y me recuerdo que este es el primer sueño verdadero que tengo, que and, tuve. And at the time of this dream there was a young girl in the neighborhood. En el momento del sueño había una jovencita en el vecindario. Who was in a very serious accident and she was fighting for her life in a coma. Que tuvo un accidente muy fuerte y estaba casi al punto de morir, estaba en coma. And everybody in the neighborhood was afraid and they were crying. Todos en el vecindario tenían temor y lloraban. And so in the dream I saw Jesus walk into her hotel room. En el sueño yo vi a Jesús entrar a su cuarto del hotel. Stand by her bed. Se paró al lado de su cama. Touch her on Easter Sunday. La tocó en el domingo de resurrección. And she came back alive and out of the coma. Y ella salió de la coma. 
That was my dream. Ese fue mi sueño. So I called the whole neighborhood together. Llamé a todo el vecindario. They said, you're crazy. Le dice, le dijeron, Te we'll estás give loco. you another chance. Te vamos a dar otra oportunidad. So I told them what I saw. Yo les dije lo que vi. They laughed at me. Se rieron de They mí. mocked me again. Se burlaron de mí otra vez. But on Easter Sunday, Pero el domingo de resurrección, Jesus walked into her room, Jesús entró a su cuarto, touched her body, tocó su cuerpo, and raised her up. Y la levantó. So the journey Así que la jornada began in my life. Comenzó en mi vida. I started paying attention to my dreams. Comencé a prestarle atención a los sueños. I started paying attention to the impressions of what I felt in my heart about somebody when I would be in front of them. Comencé a prestarle atención a la impresión que tenía en mi corazón acerca de alguien cuando me paraba ante ellos. I would spend more time in my prayer life. Pasaba más tiempo en mi vida de oración. Listening. Escuchando. Asking God questions. Haciéndole preguntas a Dios. And then writing down what he would say to me. Y escribiendo lo que él me dice. Now see, in, in 1 Samuel chapter 3, let me show you a principle. Déjeme mostrarle un principio. En 1 Samuel 3. Because there's no age to your human spirit. Como no hay edad en el espíritu humano. Or really physical age. O en verdad edad física. To hear the voice of God. Para escuchar la voz de Dios. I was five years of age. Yo tenía cinco años. In 1 Samuel chapter 3 verse 1. We know the story of Samuel. Conocemos la historia de Samuel. And Samuel, he heard the voice of God. Samuel escuchó la voz de Dios. He was a young child. Era un jovencito. But now there's a principle in here that I want you to see. Pero hay un principio aquí que yo quiero que usted vea. Oh, I don't have to put my glasses on. Good. Okay. It says the young boy Samuel ministered to the Lord before Eli. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. And the word of the Lord was rare in those days. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. And there was no widespread revelation. No había visión con frecuencia. And it came to pass, now watch this. Ahora mire esto. Watch the priest. Eli was lying down in whose place? Mire que Eli estaba acostado en su lugar. In whose place? En, en cuál lugar? His place. En su lugar. You can lay down in your place. Usted se puede acostar en su lugar, su aposento. Your habit. Sus hábitos. Your routine. Sus rutinas. And if you're not careful, you'll never hear from God. Y si no tiene cuidado, nunca escuchará de Dios. You got to break your routine. Tiene que romper la rutina. If your routine is you just get up, have coffee, complain about the day. Si la rutina es que usted se levanta, se toma un café y se queja del día. Complaining all the way to work. Se queja mientras va al trabajo. All the way to the church. Hasta que va a la iglesia. And you don't spend any time in prayer. Y no pasa ningún tiempo en oración. How are you going to hear the voice of God? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? If it's all about your comfort, si todo se trata de tu comodidad, your place, tu lugar, you won't hear from God. No escucharás de Dios. But notice Samuel, the Pero Bible says, dice la Biblia que Samuel, he laid down next to the ark of God. Se acostaba al lado de la arca or, or de the, Dios. He laid next to the presence of God. Al lado de la presencia de Dios. You see, the closer you Stay with the presence of God. Mientras más cerca usted esté a la presencia de Dios, the more you're going to become sensitive to Him. Lo más sensible a él usted se vuelve. That's why I pray in the Spirit all the time. Por eso lloro en el Espíritu todo el tiempo. That's why I talk to God Por eso throughout le hablo the day. A Dios. Let me teach you a principle. Estoy en el día. Déjeme mostrarle un principio. How come Jesus could raise Lazarus from the dead? ¿Cómo es que Jesús puede resucitar a Lázaro de entre los muertos? Because he was so in tune with his father. Porque él estaba tan sincronizado con su padre. Did you ever read the story in John 11? ¿Acaso ha leído la historia en Juan 11? Before Lazarus was raised from the dead, the Bible said Jesus did something. Antes de que resucitara a Lázaro de entre los muertos, dice la Biblia que Jesús hizo algo. The Bible said he lifted his eyes. Dice la Biblia que él levantó sus he ojos. He looked up to heaven. Miró hacia los cielos. I practice that throughout the day. Yo practico eso a través del día. Not only do I pray in the Holy Ghost a lot, no solo oro mucho en el Espíritu, but I constantly look up. Sino que continuamente yo miro Father, hacia I'm thinking arriba. of you today. Padre, pienso en ti hoy. Father, use me today. Padre, úsame hoy. Father, I love you. Padre, te amo. Father, I am so crazy in love with you. Padre, estoy tan enamorado de ti. Father, I'm busy, but I want to be busy about you. Padre, estoy ocupado, pero quiero estar ocupado con tus cosas. Father, do you see all this on my desk? I need your help. Padre, mira todo lo que tengo en mi escritorio. Necesito tu ayuda. Keep your eyes lifted. Mantenga los ojos levantados. Because if you keep your eyes lifted, porque si mantiene los ojos levantados, when you're put in a situation, cuando usted entra en una situación, Jesus said, I only do what I see my father do. Jesús dice, solo hago lo que veo a mi padre hacer. You will walk in line with the Spirit of God in His will. Caminarás alineado con el Espíritu de Dios y su voluntad. 
Don't get so busy. No se ocupe tanto. That you're always on the computer. Que siempre están en la computadora. Always looking at the news. Siempre mirando las noticias. Got to read the newspaper. Tengo que leerme el periódico. Lift your eyes. Levante sus ojos. Keep your eyes lifted. Mantenga los ojos Keep levantados. Keep communication with God. Mantenga comunicación con Dios. Now here's the thing. Esto es la cosa. Are you learning something? Están aprendiendo algo? Okay. Samuel God Samuel, spoke to him three times. Dios le habló a Samuel tres veces. Don't be discouraged. No se desanime. <laughs> that if it takes you a while for God to get his message through to you. Que si le toma un tiempo para que el mensaje de Dios usted lo llegue a entender. Look at Jeremiah chapter 42 verse 7. Mira Jeremías 43, 7. Sometimes I've had to wait for days before God would speak to me. A veces he tenido que esperar días para que Dios me hablara. And sometimes I say, God, you're doing this on purpose. A veces le digo, Dios, estás haciendo esto a propósito. You like to play hide and seek. <laughs> Te gusta eh, jugar al escondite. He does so that you'll keep searching. Él lo hace para que sigas buscando. And it develops spiritual hunger in you. Y desarrolla hambre espiritual en ti. But if you look at Jeremiah chapter 42 verse 7, this pero, is very powerful. Pero si ve a Jeremías del capítulo 42 versículo 7, es muy poderoso. It happened after how many days? Ocurrió después de cuántos días? Ten days. Diez días. That the word of the Lord came unto Jeremiah. Que la palabra del Señor vino a Jeremías. Most of us would quit after one day. La mayor parte de nosotros después de un día nos rendimos. Ten days. Diez días. Ten days. Diez días. Are you listening? Me está escuchando. I remember years ago. Let me tell you a story. Me recuerdo años atrás. Le cuento esta historia. Have you ever went through a dry time in your life? ¿Ha pasado usted un tiempo de sequedad en su vida? I was falling asleep in prayer. Yo me dormí en la oración. I was having a hard time connecting with God. Tenía dificultad conectándome con Dios. I wasn't hearing his voice. No escuchaba su voz. And I was very frustrated. Y estaba frustrado. And this gone on for about six months. Y esto pasó por seis meses. And I was very frustrated because, you know, I need to hear from God. Y yo estaba bien frustrado porque usted sabe, yo necesito oír de Dios. And I would pray and dust would come out of my mouth. Y yo y salía polvo de mi boca. And so I decided to do the spiritual thing. Así que decidí hacer lo espiritual. I said, Lord, I am going to declare a three-day fast. Y el Señor, yo voy a declarar un ayuno de tres días. And I'm going to go out into the forest in a cabin and I'm going to seek you for three days. Me voy a ir a una cabaña allá en el bosque y te voy a buscar tres días. And at the end of three days, you will speak to me. Y al final de los tres días, tú me hablarás. So I packed a bag Así que empaqué la maleta. and in the bag was my Bible y en la maleta tenía mi Biblia. Twinkies <laughs> tenía una comida. M&M's Chocolates, M&M. beef jerky tenía, oh, some carnita, sandwiches un, <laughs> some water <laughs> un poco de agua. my survival food <laughs> es la comida de supervivencia. and I pointed to the bag y apunté a la maleta. and I said listen y dije, Escucha, you have been gone for six months ya tienes seis meses que te has ido. I'm bringing this bag. Yo llevo esta maleta. And if I don't hear from you, y si no oigo de ti, if you don't restore my prayer life, si no restara mi vida de oración, I was, I was, I was a spoiled brat. Yo era un mal criado. I will eat all of this in front of you, Father. Me voy a comer todo esto en tu cara, padre. <laughs> and so I took the bag. Así que me llevé el bolso. <laughs> and I went out for three days. Me fui por tres días. To seek God. A buscar a Dios. And I was there the first day. Estuve el primer día. I prayed. Oré. Father, I pray to Padre, oro you. Que... and I fell asleep again y me dormí otra vez. I woke up and I said well Lord see the bag you've got three days Te quedan tres días. and so I went out for a walk in the forest y di una caminata en el bosque. and as I was praying I saw these deer off in, in the distance Mientras oraba, yo vi estas, um, and, and I said Lord if you're listening to me y dije, Señor, si me estás escuchando. And I quoted a scripture to be spiritual. Y le cité una escritura para ser espiritual. As the deer panted for the water. Como el venado quiere agua. <laughs> so my soul longs after you. Así mi alma tiene sed de ti. If you're listening to me, God. Si me estás escuchando, Dios. Make those deer come to me. Que esos venados vengan a mí. God is my witness. Y Dios como mi testigo. They ran the opposite direction. Salieron corriendo. I was so mad. Y yo me estaba tan enojado. I was ready to eat the Twinkies. Ya me iba a comer el chocolate. And so, I, I, I laid down next to a tree. Y me sat a, down next to a tree. Me senté al lado de un árbol. I fell asleep. Me dormí. Opened my eyes. Abrí mis ojos. Because I heard this noise, this strange noise. Porque escuché un ruido raro. And right where the front row is were the deer. Y como ahí donde está la primera fila, ahí estaban esos venados. 
That's when you pray a prayer like this. Ahí es cuando usted hace esta oración. Stupid, 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 stupid. <laughs> bobo, 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 bobo. <laughs> I said, Lord, forgive me. Le dije, Señor, perdóname. And so I went back to my cabin. Así que fui a la cabaña, and when I opened the door, abrí la puerta, the power of God hit me. El poder de Dios me cayó. Threw me across the room. Me tiró por el cuarto. He said, I put something in you. Me dijo, te he puesto algo en ti. That will now be never taken away. Que ahora nunca se te quitará. Your spiritual hunger. Tu hambre espiritual. I created in you for these last six months. La creé en ti estos últimos meses. When it seemed like I was not there. Cuando parecía que yo no estaba I was ahí, there. Yo estuve ahí. I was next to you. Al lado tuyo. I was listening. Escuchando. But I was waiting Pero to see how hungry you are. A ver qué tan never lose your hunger. Nunca pierde el hambre. It's like Pastor Guillermo said, never lose your passion. Como dice el Pastor Guillermo, nunca pierda su pasión. All right, let's go on. Seguimos. Let me just go ahead because I want to I want to get ready to do something different. Okay, look at 1 Kings chapter 17. Mira Primera de Reyes 17. There's a lot of information, but let's just flow with this. And I want to have time to do some other things, so I've got to watch what I'm doing. Okay. Bien. If, if the, is there a band if they could come just for a moment because we're going to activate you, okay? Si suben los músicos. So let me give you this point. First Kings chapter 17. There's three things here that I want you to see if you want to increase your spiritual sensitivity. Hay tres cosas en Primera de Reyes 17 que quiero que usted vea si quiere aumentar su sensibilidad espiritual. Let's look at First Kings 17 verses 20 and 21. Versículos 20 y 21. Okay, are you ready? Let's put it up on the screen. Está listo, póngalo en pantalla. And we'll read it in English and I guess you speak it in Spanish. Okay. It says, then he cried unto the Lord. This is Elijah. Esto es Elías. Clamó a Jehová. And said, oh Lord my God. Dijo, Jehová Dios mío. Okay, now I want you to underline the word. He cried unto the Lord. Y quiero que subraye la palabra clamando a Jehová. Because this is Jehová. a key. Esto es una clave. Now look at verse 21. Mira el versículo 21. So he cried unto the Lord. Clamó look at verse Jehová. 21. And he stretched himself on the child how many times? Se tendió sobre el niño cuántas veces? Three times and cried out to the Lord. Tres veces y clamó a Jehová. If you want to increase your spiritual sensitivity, si quieres aumentar la sensitividad espiritual, establish first the crying out to the Lord. Primero establece el clamor a Dios. Don't complain before the Lord. No te quejes ante Dios. Cry out to the Lord. Clámale al Señor. Do you know there is a, a righteous cry? Sabe que hay un clamor justo. There is a cry of desperation and hunger. Hay un clamor de desesperación y de hambre. In fact, it was the cry of Israel that God heard after 400 years. De hecho, fue el clamor de Israel el cual Dios oyó después de 400 años. Sometimes I will get before God. A veces yo me pongo delante de Dios. And I will cry out. Y clamo. And I will say, God. Digo, Dios. I am so hungry. Tengo tanta hambre. God, I am so thirsty. Dios, tengo tanta sed. I want to be a blessing to the people of the earth. Quiero ser una bendición a la gente en la tierra. I want you to share Share your secrets with me. Quiero que compartas tus secretos conmigo. I cry out to you. Te clamo a ti. What are you saying to America? ¿Qué le estás diciendo a América? What are you saying to Japan? ¿Qué le estás diciendo a Japón? What are you saying to Russia? ¿Qué le estás diciendo a Rusia? What are you saying to India? ¿Qué estás diciendo a India? What would you speak to Ukraine? ¿Qué le hablarías a Ucrania? I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. And when I cry out to him, y cuando clamo a él, he will answer. Él responde. Notice the next thing that Elijah did. Mire lo próximo que hizo Elías. He stretched himself. Se estiró. Don't quit. No se rinda. That's why I did it three times. Por eso lo hizo tres Stretch veces. Stretch yourself. Estírese. Be willing to try. Esté dispuesto a tratar, intentar. That's why I write things down. Por eso yo escribo las cosas. And then when I see them come to pass, it builds faith in my heart. Y cuando veo que se cumplen eso, edifica fe en mi corazón. Start with crying out to the Lord. Comience clamándole al Señor. Stretch yourself. Extiéndase. Next Estírese. time you go into your prayer closet. La próxima vez que vaya a orar. Say, Lord, I cry out to you. Diga, Señor, clamo a ti. Speak to me. Háblame. And then you could say something like this. Y puede decir algo como esto. Maybe there's somebody that's in your life. Quizás hay alguien en su vida. Say, Lord, speak to me. Dígale, Señor, háblame. About that person. Acerca de esta persona. I stretch myself. Me estiro. I cry out. Clamo. Give me something for that person. Dame algo para esta persona. For example, last night somebody asked me a question. Por ejemplo, anoche alguien me hizo una pregunta. And I was ready to give them an answer. Yo estaba listo a responder. But see, I I've been on a shorter leash with God. Pero Dios me ha llevado con un me, me, corto. And me I don't say corto. this to offend you. Y no lo digo para ofenderle. 
I have to honor him first. Yo lo tengo que honrar al primero. He said something to me recently. Él me dijo algo recientemente. He said the gifting in you will become greater. Dice el don en ti se aumentará. The authority and the accuracy will become greater. La autoridad y la precisión será mayor. If you don't respond to every desire of man to have you prophesy. Si no le respondes a todo deseo del hombre de profetizarle. Every desire for them for you to speak a word to them Todo deseo a que le hables una palabra. you have to understand I want to be a blessing Tiene que entender, yo quiero ser una bendición. but we have to come back to a certain place and I understand there's the stirring up and there's the activating and there's the releasing in prophecy pero yo entiendo que hay una activación, una, un agitar en lo que es la profecía. But I'm talking about the office of a prophet. Cuando estoy hablando del oficio del profeta. There's a higher responsibility. Hay una responsabilidad más alta. If I'm just ministering in simple prophecy of exhortation, advocation and comfort. Si estoy different. ministrando en una simple profecía para exhortar, so don't be offended if I say no. Así que no se me ofenda si yo le digo que no. Because God has me on a short leash. Porque Dios me tiene me tiene He said aguantado. in the book of Acts they said these words. En el libro de los hechos dijeron estas palabras. It is good to us and the Holy Ghost he said too many times you open your mouth and it's not good unto me and because I have a, a, a very discerning spirit I can discern something over your life but does God want me to tell you and so And so last night I said to him, I was getting ready to answer them. Anoche estaba a punto de contestarles. The Spirit of God said no. El Espíritu de Dios me dijo no. Wait. Espera. And so at three o'clock in the morning. Y a las tres de la mañana. I was laying on my bed. Estaba en cama. My eyes were open. Mis ojos abiertos. Whenever you awake in the middle of the night, use it to pray. Cuando usted se levante así en el medio de la noche, úselo para orar. I opened my eyes. Abrí mis ojos. I said, what would you say, Holy One? Dije, ¿qué dirás, I'm awake for a reason. Estoy despierto por una razón. He said, I will speak to you now about this person. Dice, ahora te voy a hablar de esta persona. And told me what to tell them. Y me dijo qué decirle. It must be sometimes good unto us and the Holy Ghost. A veces tiene que ser algo que sea que parezca bueno a nosotros y al Espíritu Santo. I make people offended. Yo a veces ofendo a las personas. Because I say, wait. Cuando porque Not les now. digo, espérate, no ahora. Learn Aprende to wait a esperar at times on the Holy Spirit. Por los tiempos del Espíritu Santo. Doesn't mean we don't activate, release. Quiere decir que no activamos, que no desatamos. But don't forget the Holy Spirit. No, pero no se le olvide el Espíritu Santo. How do we hear from God? ¿Cómo escuchamos de Dios? I want us to start with one exercise. Quiero empezar con un ejercicio. It starts with your spiritual sight. Comienza con la vista espiritual. Called stretching your eyes. Se llama estirar los ojos. In the book of 2 Kings. En el libro segunda de Reyes. Elisha and his servant were outnumbered by the Syrian army. Eliseo y su siervo estaban ahí y había un ejército sirio mucho más grande que ellos. All they could see was in the natural. Todo lo que veían era lo natural. And a prophet prayed something. Yo, el profeta oró algo. Never forget this when you're in a room with Prophet Kathy. Nunca se le olvide cuando usted está en un salón con la profeta Kathy. With Prophet Anna. Con profeta Anna. Any time a prophet ministers. Siempre que ministra un profeta. As you pull on them. Mientras usted jala de ellos. Please understand there is something that you must know. Por favor entienda que hay algo que usted debe saber. The pull from heaven has to be greater. Que el jalón del cielo tiene que ser mayor. If they don't go the direction you want them to go. Si ellos no van en la dirección que usted quiere que vayan. They have to first follow the pull from heaven. Ellos tienen que primero seguir ese jalón del cielo. And then when you come into a room with the prophet. Y cuando uno llega a un salón de estas profeta. You become in a room where things are very spiritually active. Usted está en un salón donde las cosas son activas espiritualmente. Things can move. Cosas se pueden mover, shift, cambiar, change, be cambiar, released. Ser desatados. For example, the woman with the pink scarf right there. Por ejemplo, la dama que tiene with glasses. los espejuelos y tiene ahí el, el la bufanda up. rosada. Póngase de pie. 
Spirit of God says el Espíritu de Dios te dice, you have been brought into this room for a reason has entrado en este salón por una razón. because God says I shall bring three significant breakthroughs for you Porque Dios dice, te traeré tres rompimientos significativos. for you have said Lord I've been in a season where I have not seen the manifestation what I have sought you for yet La manifestación de aquello por lo cual te he buscado. and God says suddenly things can shift and so it shall Dios dice, de repente las cosas pueden cambiar, y así and there has been a situation that has been upon your heart even with your family there has been strife there has been division but the Spirit of God says turn around three times and as you turn around you are activating a release over your family it comes now I don't know why I hear this. There's a pastor. No sé por qué escucho esto. Hay un pastor. There's a threatening. There's a threat. Hay una amenaza. To try to shut your building down. Para cerrarte el edificio. To get you to move. Para que te mudes. Where are you? ¿Dónde estás? Stand quickly. Ponte de pie rápido. Stand quickly. Ponte de pie rápido. Si ese eres tú. You're in a room now. Estás en un salón. Things begin to change. Cosas comienzan a cambiar. Things begin to shift. Cosas comienzan a cambiar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I decree and declare. Declaro y decreto. Sir. Señor. Don't be afraid. No tenga temor. You will not be forced out before no te, I open up something greater to you. No te sacarán antes de que te abra algo más grande. Para Blessed ti. are those who give up houses. Bienaventurado aquellos que dan, que pierden casas. And land y tierra. For great is their reward. Pues grande es su recompensa. And God says nothing that you will walk away from. Y Dios dice nada que deje atrás, que dejes atrás. I can't replace better. No lo puedo reemplazar con algo mejor. For what is happening with you, pues lo que está pasando contigo, you will see it is a divine disruption. Verá que es una un, un, un toque divino that will increase you, que te aumentará, and give you something better than what you've had before. Y te dará algo mejor que lo it que It will te settle down antes. for a short season, por un tiempo, va but then a it will raise its cosa, head back up again. Levantará su cabeza otra vez. But when it does, pero cuando lo haga, watch what I open. Mira lo que abro. It will be greater. Será mayor. For the latter years, porque los años postreros of your ministry de tu ministerio shall be greater. Serán mayores than any time before. Que cualquier otro tiempo. Itaye, lutini shiwaye, tinaye telewonyai. You're a widow. Usted es viuda. You've been left with the church. Y la dejaron con la iglesia. Why do you say? ¿Por qué dices? That you cannot do this. Que no lo puedes hacer. There's an anointing here for you. Hay una unción aquí para ti. Who are you? ¿Quién eres? Why does the Holy One speak to you? ¿Por qué es que el Santo te habla? Come. Ven. Someone watching. There's an angel that just touched your thyroid. Hay alguien mirando que un ángel acabó de tocar tu tiroide. See, God wants to open your eyes. Dios quiere abrir tus ojos. In the name of Jesus of Nazareth. En el nombre de Jesús de Nazaret. God says, I have wrapped my arms around you. Dios dice, te he abrazado. And know that I shall take you now from glory to glory. Quiero que sepas que te llevaré ahora de gloria en gloria. faith to faith. Y de fe en fe. You will not do this alone. No harás esto sola. For I am with you. Pues estoy contigo. But you will see that I will bring strong men. Pero verás que traeré hombres fuertes. Not women. 
no mujeres I will bring strong men traeré hombres fuertes and they will lift your arms as they did with Moses que levantarán tus brazos así como hicieron con Moisés and you will see that the work shall not fail y verás que la obra no caerá for the Holy One has spoken to you pues el Santo te ha hablado lift up your hands to him levanta tus manos a él in the name of Jesus en el nombre de Jesús an anointing to finish the work now a grace comes upon you you're released be refreshed you're not doing it alone thank you Lord George, George, you're a king. Eres un rey. Who is George? King is George Jorge. What's your name? ¿Cómo se llama? George. George. The Lord says you are a king. Señor dice eres un rey. And I see given to King George. Y veo que les dado al rey George. Great influence. Gran influencia. Great finances, grandes finanzas, great resources, grandes recursos. I see land, veo terreno, being released, que se desata. God says, I'm increasing your authority now. Come stand. Dios dice, aumento tu autoridad. Ahora ven aquí, párate. Come stand. There's ven. an authority. I see it very clearly. Hay una autoridad. La veo claramente. You're going to rule and reign like you've never ruled and reigned with Christ. Vas a reinar okay. y gobernar como nunca antes has reinado y gobernado con Cristo. Oh, yes. Why keep my tonight? Lo sé, yes. Sí. La tiña moja jewa. Y tamo tena pi y shigwa con tu pa. It breaks. Se rompe. Anna. 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 The Lord released Michael. El Señor desató a Miguel. For Israel. Por Israel. Because you are what? Porque eres who is known in heaven. Una conocida en el cielo. <laughs> you live there, the Lord Vives says. Vives ahí, dice el Señor. You live so much in the spirit. Vives tanto en el espíritu. For this nation. Por esta nación. They must get the message. Deben recibir el mensaje. So at times you will work with Gabriel. Así que a veces trabajarás con Gabriel. And there will be times veces where the whole church toda la will be on their face en el rostro as he comes él viene. and you release a word. Y una there will be such a holy fear. Habrá tal temor santo. I've given you an anointing like I did with Jehu. Te he dado una unción como le di a Jehú para los intercesores They will throw down. que echarán abajo a Jezabel. George, George, just stay right there. George, start walking this way. Empiece a caminar hacia allá. Because as you're walking, porque mientras caminas, and the Lord says this. El Señor dice esto. Which direction is this right there? Qué dirección es esta? Which direction North. is this? North. North. That's north. what he said. Go through that door. Pasa, sal por esa puerta. Because there's something of heaven porque from the north. Hay algo del cielo que viene from del north. From the north. That's about north. to open for you when you go punto? through that door. Go through those double doors. Pasa por la puerta doble. Algo se te va a abrir cuando pases por esa puerta.
Father, I release. Father, I desato. I release. Desato. A stronger prophetic grace. Una gracia profética mayor. They will say, "Oh, you are a dreamer." Dirán, "Oh, eres soñadora." You're not a silent voice. No eres una voz silente. You're not a back seat. No eres una que se sienta atrás. You will be activated stronger. Serás activada aún mayor. From this moment forward. De este momento en adelante. Others who know you. Otros que te conocen. She'll say she has waxed more prophetic. Dirán, ella es más profética ahora. I brought you to this room. Te traje a este lugar. And as Elisha received an anointing, y como Eliseo recibió una unción, so have you. Así también contigo. When the prophet. Cuando el profeta was with his servant in 2 Kings 6. Estaba con su siervo segundo de Reyes 6. It took a prophet to open his eyes. Tomó un profeta para abrirle los ojos. So he could see more clearly. Para que él pudiera ver más claramente. How many want to see more clearly? ¿Cuántos quieren ver más claramente? I want you to get a piece of paper. Quiero que saque un papel. Get something to write with. Algo para escribir. God's going to open your eyes. Dios va a abrir sus ojos. And what you see lo que usted ve, write it down. Escríbalo. Write it down. Escríbalo. Write it down. Escríbalo. The thought. El pensamiento. The impression. La impresión. The perception. La percepción. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. The anointing of your spirit now. Con la unción de tu espíritu ahora. Open their eyes. Abre sus ojos. Open their eyes. Abre sus ojos. Receive. Recibe. An anointing. Una unción. For your spiritual eyes. Para tus ojos espirituales. To be open. Que se abran. Let every eye. Que todo ojo. Be anointed. Sea ungido. By the Spirit of God. Por el Espíritu de Dios. Dreams. Sueños. Visions. Visiones. Impressions. Impresiones. From the Spirit of God. Some put your hands up on your eyes. Póngase las manos en los ojos. Spirit of God is doing something over your eyes. El Espíritu de Dios está haciendo algo sobre sus ojos. Be open. Sean abiertos. Command the scales to be removed from your eyes. Ordeno que las escamas se caigan de sus ojos. See. Ve. What do you see? Write it down. ¿Qué ves? Escríbelo. Aquellos que nos ven, I speak to your eyes. Hablo a tus ojos. What do you see? ¿Qué ves? Spirit of God says I'm moving. El Espíritu de Dios dice me estoy moviendo. I'm passing by. Estoy pasando desde el árbol. I'm touching your eyes. Estoy tocando tus ojos. Showing you the future. Mostrando el futuro. I just keep seeing money swirling over the two of you. Sigo viendo dinero por encima de ustedes. Yo no sé. Sigo viendo que cae. 
You're financiers of the kingdom. Son aquellos que pueden financiar el reino. You shall grow in your influence in the kingdom. Crecerán en su influencia en el reino. Tremendous. I see a golden key. Veo una llave de oro. God says there are certain doors Dios dice que hay ciertas puertas that have been closed que han sido, sido cerradas, suddenly open. Pero de repente se abren. Government shall open. Gobierno se abrirá. Wealth shall open. Riqueza se abrirá. People of influence Personas con influencia shall be open. Se abrirán. Keep asking the Lord. Siga pidiéndole al Señor. The next thing that the Bible says. Lo próximo que dice la Biblia. Is to have your ears circumcised. Es tener oídos circuncidados. God speaks primarily three ways. Dios habla principalmente de tres maneras. Something you see. Algo que usted ve. Something you hear. Algo que usted oye. Something that you perceive. Algo que usted percibe. Now God wants to anoint your hearing. Ahora Dios quiere ungir sus oídos. I want you to hold your hand up. Quiero que levante su mano. You're coming now. Ahora vienes. Into a time with me, says the Lord. A un tiempo conmigo, dice el Señor. Where it shall be joy unspeakable. Donde será un gozo inefable. There has been heartache. Ha habido dolor en el corazón. There has been pain. Dolor. There has been disappointment. Ha habido de decepción. There has been frustration. Ha habido frustración. But the Lord says, I have not forgotten. That's why I came back here. To tell you, says the Lord. I know who you are. I know where you're seated. And I know what you've been asking me. Now watch. A Christmas of delight. And in the spring of 17. Y en el 2017, en el pena, en el primavera, verás de las bendiciones más grandes that I have for you. que te he preparado. You will see great joy. Verás gran gozo. Your life is meant to be happy, tu vida es para que seas feliz, even hereafter. de aquí en adelante. The Lord says, I break Yo rompo, dice el Señor, a tracking spirit. Un espíritu que va en has been tracking you. Que ha estado chequeándote no delante. No más. Gracias, Señor. Is there somebody that's 10 year, years of age? Hay alguien aquí que tiene 10 años. 10 years of age. 10 años. 10 years of age. 10 años. No, they're here. 10 no, years of age. Están aquí adentro, de 10 años. I just feel like there was somebody in this section you are 10 years of age. Siento que había alguien aquí de 10 años. No, it's over here and I see like a girl. No, es acá y veo no. como una niña. No. I saw over here. Es acá. I see a handmaiden of the Lord. Veo una sierva del Señor. Where are you? Quickly, I, I can feel. ¿Dónde estás? Rápido, lo siento. Where are you? ¿Dónde estás? Come here, prophetess. Ven aquí, profeta. God wants to give you something. Dios te quiere dar algo. You shall speak. Hablarás. You shall prophesy. Profetizarás. You shall see. Verás. And you shall hear. Y escucharás. And there comes a grace. Y viene una gracia. 
for the nations. Para las naciones. Receive it. Recibelo. Put your hands on your ears. Ponga sus manos en sus oídos. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I pray now. Oro ahora. For their ears to be opened que spiritually. Que sus oídos espirituales se abran. Let those who have ears to hear hear what the Spirit of God is saying. So let your ears now be open to perceive, to hear the voice of God. I bind the enemy. You will not hear the voice of lying spirits. La voz de espíritus mentirosos. What you've been healed from. Aquello de lo cual fuiste sanado. What you've been healed from. Aquello de lo que fuiste sanado. Is not just for your body. No es solo para tu cuerpo. It is for my body. Es para mi cuerpo. Retaliate. Ven, toma Retaliate. Venganza. Toma venganza. And those who were afflicted in their body as you with the same disease that I healed you you will see that I will give you to start 85% shall be healed and then when you are faithful in the little things I will increase the measure of river and you shall swim and as Jesus who healed them all you will see them all healed that disease Toma venganza sobre aquellos que han tenido la misma enfermedad y te daré el 85% los verás sanado aumentaré el río Something is coming into your hand Levanta tus manos algo viene a tus manos It's a scroll Tiene un pergamino There's a scroll Hay un pergamino I see it coming into your hand Veo que viene a tus manos When I touch your hand Cuando toco toque tus manos what is written Lo que está escrito, God says place it on your mouth Dios dice, when I hit your hand cuando toque tu mano, ponla en tu boca. and you will see y verás that I will increase the anointing que aumentaré la unción to prophesy para profetizar. <sighs> now touch your mouth toca tu boca. the scroll is in your mouth El pergamino está en tu boca. Father anoint their ears Padre, unge sus oídos. Anoint their ears. Un Jesús oídos. Anoint their ears to hear. Un Jesús oídos para oír. Anoint their ears to hear. Un Jesús oídos para oír. Anoint their ears to hear. Un Jesús oídos para oír. Anoint their ears to hear. Un Jesús oídos para oír. Now, as, as they play, I want you to write down what you hear. Mientras ellos tocan, escriba lo que usted escuchó. Speak. Habla. Speak to them, God. Habla, Dios. Write down what you hear. Escriba lo que escucho. Yesterday, when Apostle Maldonado laid hands on me, I was over here. Me puso manos que yo estaba acá. And I was hearing movement around me. Escuchaba movimiento. There was a lot of power that, I mean, let's face it, the man is very anointed. Alrededor de mí había mucho poder y bueno, and so ya I que lo went to try to get up. Y cuando traté de pararme, and I couldn't get up. No pude. And then I heard the voice of the Lord. Escuché la voz del Señor. He says, "That's the problem sometimes with you, Hank." Dijo, a veces ese es el problema contigo, Hank. You're in too big of a hurry. Que estás muy apurado. To get up and get moving. Para pararte y salir adelante. Because for 50 years of age, I have a lot of energy. Porque para tener 50 tengo mucha energía. Always on the go. Siempre estoy en movimiento. He said, "Lay here some more." Dice, quédate ahí más tiempo. And I'll speak to you. Y te voy a hablar. And when I was on the floor. Cuando estaba en el suelo. 
He spoke three nations to me. Él me habló tres naciones. He said, "You will go to these nations." Dijo, irás a estas naciones. This is what you will do. Esto es lo que harás. This is what you will say. Esto es lo que dirás. You see, we don't want to get into a hurry. Ve, no queremos apurarnos. You write it down. Usted lo escribe. You write it down. Escríbalo. All right, here's what I'm going to do. Esto es lo que voy a hacer. I'm going to walk off the stage. Voy a salir de la plataforma. But I want you to stand up. Pero quiero que usted se ponga de pie. I want you to turn around to the person directly behind you. If you are the last person in the back, you face the person in front of you. Now you're going to turn around. Now if you have a language barrier, try to find someone if you can who speaks the same language that you do. Que habla el mismo idioma que usted. And I want you to pray in the Holy Spirit for just a moment. Quiero que oren el Espíritu por un momento. And I want you to ask God to give you something. Y quiero que le pida a Dios que le dé algo. Something you hear. Algo que usted escucha. Something you may see. Algo que usted pueda ver. Don't try to be directional. No trate de dar dirección. Don't try to be super spiritual. No trate de ser muy espiritual. Just be simple. Solamente sea simple. Can I tell you the Holy Spirit? Le puedo decir que el Espíritu Santo loves childlike faith. Ama la fe de un niño. Somebody once told me, said, "Hank, you're like a kid." Alguien me dijo una vez, Hank, eres como un niño. That's a compliment. Eso para mí es halagarme. Keep it simple, but here's what I'm going to do. I'm going to walk off. Hágalo simple, pero yo me voy a bajar. They're going to close it. Vamos a cerrarlo nosotros. But you're going to minister to that person in what I just shared with you. Pero usted le va a ministrar a esa persona en lo que yo le acabé de compartir. Something you hear. Algo que usted escuchó. Something you see or perceive. Algo que usted vio, percibió. Huh. Is there a I don't know why I heard Istanbul. No sé por qué, pero escuché Istanbul. Where is this, where is Istanbul? Is there somebody from Turkey here? Hay alguien aquí de Turquía. Keep praying. Sigue orando. Minister to that person. Ministrele a la persona. God bless you. Thank you. Dios le bendiga. Keep going. Gracias. Siga. <laughs>